Salut les vaillants, aujourd'hui une vidéo pour tonifier et raffermir votre poitrine. On aura besoin d'alter, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, prenez des bouteilles d'eau, 1 litre ou 2 litres, selon le poids que vous souhaitez. Je partirai moi sur des haltères de 3 kg. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Juste un petit échauffement parce qu'on va travailler avec des poids. Je vais vous demander d'enrouler vos épaules en arrière, de respirer, de souffler, puis avec les deux bras, des grands mouvements. Ouvrez la poitrine, ouvrez la cage thoracique, déverrouillez-moi tout ça. Très bien. Main sur les épaules, petit cercle vers l'avant. On rentre le ventre, genou souple, pied largeur de bassin. Ok, tendez les bras face à vous, baissez vos épaules, ouvrez et refermez en contractant vos pectoraux. On resserre les mains en contractant les pectoraux. Très bien. Croisez vos doigts, échauffez vos poignets dans un sens puis dans l'autre. Très bien, on va passer au sol, on démarre avec quelques pompes pour se mettre en route et finir notre échauffement. On reviendra dessus plus tard, vous pouvez mettre vos genoux au sol, les mains à l'extérieur de votre tapis, vous allez descendre les fesses pour venir aligner votre buste avec vos jambes. La poitrine va descendre au milieu des mains, je respire, je souffle, je repousse vers le haut. Si c'est trop difficile, vous reculez un peu vos fesses, vous rapprochez vos mains et vous gérez pour avoir un peu moins d'amplitude et garder plus le poids du corps en arrière vers vos genoux. Si on est à l'aise, on vient bien s'aligner, haut du corps et cuisse et on descend. Encore deux. Ok, voilà, fin de l'échauffement. Allongez-vous sur le dos, prenez vos bouteilles d'eau ou vos haltères. On va travailler sur un circuit de trois exercices. 20 répétitions de chaque exercice. Vous allez tendre les bras au-dessus de la poitrine, plier vos jambes. Donc, vos haltères sont au-dessus de votre poitrine, vos ongles sont tournés vers vos genoux et vos poignets sont alignés. Vous allez ouvrir les coudes vers l'extérieur, avoir un angle, dra un angle droit pardon, sur vos coudes et refermer. Part pour 20. 1. On souffle. 2. 3. Quand je referme mes coudes, je contracte ma poitrine. 6, 7, les ongles vers les genoux, les poignets alignés. 9, 10, encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, on rentre le ventre, on contracte les abdos. 19, 20. Tournez vos paumes de main face à face, toujours les haltères au-dessus de la poitrine, les coudes légèrement fléchis. Je vais ouvrir mes bras vers l'extérieur sans poser au sol et refermer. Je n'ai pas les bras tendus complètement, je n'ai pas les bras pliés, j'ai les coudes déverrouillés. J'ouvre à la hauteur de ma poitrine et je referme. Par pour 20. 2, 3, allez, on referme bien. 4, un maximum d'amplitude. 5, 6, 7, gardez les épaules basses. 8, les mains face à la poitrine, pas au-dessus de la tête, ni au-dessus du nombril, mais bien face à la poitrine. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. Serrez vos mains, mettez vos haltères ou vos bouteilles d'eau l'une contre l'autre et vous allez descendre les bras vers l'arrière. Vous effleurez le sol et vous ramenez face à la poitrine. Part pour 20. 
1, on contrôle, on contracte les abdos quand on descend les bras derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est notre troisième et dernier exercice du circuit. 10, 11, 12, 13. Quand ça part en arrière, les poids, 14, je rentre le ventre, je contracte les abdos, 15. On tolère une cambrure naturelle, mais on ne laisse pas partir en décollant trop le dos. 18, 19 et 20. Très bien. Posez vos haltères ou vos bouteilles d'eau et venez vous mettre à nouveau en position pompe. Je vous ai donné des options lors de l'échauffement. Vous pouvez vous mettre sur les genoux ou rapprocher un peu vos genoux et garder le poids du corps plus en arrière pour soulager les bras. Là, je soulage plus mes bras, j'ai plus le poids du corps sur mes genoux. Ici, j'ai vraiment mon poids du corps au-dessus de mes mains et je vais venir descendre la poitrine. Prêt Allez, 10 pompes. Descendez le plus bas possible, vous pouvez gérer l'amplitude aussi. 2, je rentre le ventre, je contracte les abdos. 3, 4, vous me suivez 5 sur les pieds, qui tente 6, 7, ou plus dur. 8, 9 et 10. Ok. Récupérer. Main en bas du dos, remonter, étirer un petit peu la poitrine. Et on partira sur notre deuxième tour de nos trois exercices. Trois exercices, trois tours, trois challenges de pompe. Allongez-vous sur le dos. Prenez vos haltères ou vos bouteilles d'eau. On fait avec ce qu'on a. Tout le monde peut faire quelque chose. On a commencé par le développé couché. Les ongles dirigés vers les genoux, les jambes fléchies, le ventre rentré. Je viens pousser mon bas du dos sur le tapis. J'ouvre mes coudes et je resserre. 20, 2, 3, respirez, soufflez. 4, 5, 7, les coudes à la hauteur des épaules. J'ouvre et je referme. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essayez de garder les poignets alignés. Encore 2, 19 et 20. On vient tourner. Ses paumes de main face à face, toujours épaules basses, mains au-dessus de la poitrine. J'ouvre en gardant une légère flexion dans les coudes et on continue. Deux, je contrôle la descente. Trois, dynamique à la montée. Quatre, c'est une ouverture de la cage thoracique et je referme. Ce n'est pas juste j'écarte mes mains et je les resserre, c'est ma cage thoracique qui s'ouvre mes pecs qui se contractent, ma poitrine pour refermer. 10, 11, on a fait la moitié. 12, 13, contrôlé. 14, 15. Apprenez à recruter votre muscle, celui que vous souhaitez solliciter. Vous allez sentir au fur et à mesure des séances, plus vous les pratiquerez. Plus vous ressentirez, mieux vous les préparerez et mieux vous les travaillerez. Et 20. Ok, gardez les mains serrées en arrière. 20. Derrière la tête, je contrôle. 2. 3. Ça sollicite la poitrine, mais également le dos. 4. Hein. 5. Ici, même chose. Je contracte mes pecs, ma poitrine, pour essayer de ramener... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, on respire. 15, je retiens la descente et je ramène rapide. 17, on essaye de ne pas toucher le sol. 18, de descendre le plus bas possible. 19. Et 20. Ok, posez vos haltères. Venez à genoux. Challenge pompe. On a des options. Facile, intermédiaire, confirmé. Choisissez vos options. Ouvrez les coudes par pour 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. On récupère. Les mains dans le dos, épaules en arrière. Je remonte un petit peu les mains. Insertion des pectoraux, c'est ici. Donc c'est bien quand vous faites ce mouvement de fermeture de cage thoracique qu'on vient sentir les pectoraux qui se contractent. Donc pensez à ça. C'est une fermeture et une ouverture. Peu importe les mouvements, fléchis, tendus. C'est ici que je viens fermer, contracter mes pectoraux. Prêt pour la dernière série Allez Accrochez-vous. Dernière série, trois exercices. 20 reps à chaque fois. Inspirez, soufflez. C'est parti. Ouvrez les coudes et refermez. Essayez de ne pas garder vos haltères trop proches de vous. là. Ça, c'est pas bon. Je viens mettre mon poignet au-dessus de mon coude. Je viens avoir un angle droit sur mes coudes. J'éloigne mes haltères de mon corps. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas les mains trop hautes, bien à la hauteur de la poitrine. 17. Si je trace un trait entre mes deux haltères, ça tombe la barre au milieu de la poitrine. Et 20. OK Tournez vos paumes de main, ongles face à face, ouverture de la cage thoracique et fermeture. Je trouve qu'avec le développé écarté, le premier il s'appelle développé couché, celui-ci c'est développé écarté, on peut vraiment se concentrer sur cette ouverture de cage thoracique et fermeture grâce aux muscles des pectoraux. Respirez, soufflez, fermez la cage thoracique. Ça part pas des épaules, ça part pas des bras, ça part de la cage thoracique qui s'ouvre et se ferme. 12. 13. On contrôle toujours les descentes. Et on est rapide à la montée. Dynamique. 15. 16. 17. 18. 19. 20. On arrive au dernier. Alter ensemble, en arrière, on tolère une cambrure naturelle, pas plus. 2, 3, 4, 5, 6, contractez vos abdos, 7, 8, 9, moi je l'aime bien cette séance pour la poitrine, 10. 11, c'est vraiment de la muscu. On peut le faire avec des bouteilles d'eau, on peut le faire avec des haltères, plus ou moins lourds. C'est assez simple. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose les haltères. Vous savez ce qu'il nous reste un challenge de pompe et j'ai bien envie de me tester sur 10 pompes sur les pieds. Qu'est-ce que vous testez La première option, la deuxième option ou la troisième option Prêt Allez, 10 dernières pompes, c'est fini pour aujourd'hui. Une, deux, trois, quatre, on respire, on souffle, bien gainé. Cinq, pas de creux en bas du dos. Six, la poitrine au milieu des mains. Sept, 8, wallé, 9 et 10. 
Bravo les vaillants. On l'a fait, on est allé jusqu'au bout. On a tonifié, raffermi notre poitrine. C'est important d'équilibrer votre corps, de travailler vos muscles opposés. Ça veut dire que si on travaille la poitrine, il faut également travailler son dos. Donc je vous laisse aller regarder cette vidéo et compléter votre séance en travaillant votre dos. Allez mes vaillants, à bientôt et pensez à boire beaucoup d'eau. Salut